హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది వచ్చేసి వెడ్నెస్ డే బ్లాగ్ అండి సో మార్నింగ్ నేను కిచెన్లో వంట చేస్తూ మీకు బయట వ్యూ చూపిస్తున్నాను సో ఇది చూసారా మొత్తం క్లీనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి టైం వచ్చేసింది కిచెన్ క్లీన్ చేయాలి అని ఇండికేషన్ చూపించేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మూకుడు పెట్టేశాను అటువైపు ఏమో టీ మరుగుతుంది ఇక్కడ ఆయిల్ వేసుకున్నాను కర్రీ చేసుకోవడానికి లంచ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా సో కంపల్సరీ నాకు మార్నింగ్ సెవెన్ కల్లా అయిపోవాలి అందరికీ ఇలాగే ఉంటుందేమో లంచ్ బాక్సెస్ ఉంటాయనే హడావిడి కదా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఆలూ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూపించాను ఆలూ ఫ్రై అనేది నేను జస్ట్ ఆయిల్లో బంగాళదుంప బంగాళదుంప ముక్కలు కడిగేసి వేసేస్తాను నేను తాలింపు అవి ఏం వేయమండి డైరెక్ట్గా ముక్కలు వేసేస్తాము సో ఇవి వేసేసిన తర్వాత కొంచెం కలిపేస్తాను ఒకసారి కలిపేసి పక్కన పెట్టేస్తాను అంటే మూత పెట్టను మూత పెడితే ఏంటంటే మెత్తగా అంటుకుపోతాయి అనమాట విడివిడిగా రావు సో అందుకని నేను మూత పెట్టను అండ్ ఇక్కడ చూసారా నేను రెండు అట్టికాయలు తీసుకున్నాను వీటిని ఉప్మా కూర చేస్తాను అనమాట ఉప్మా కూర అనేది కూడా నేను మీకు ఇవాళ చూపిస్తున్నాను సో ఈ అరటి ఇవి వేగేలోపు నేను ఇక్కడ అట్టికాయలన్నీ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను వీటిని కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటే చా సన్నగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు మధ్యకు రెండు ముక్కలు చేసుకొని కుక్కర్లో పెట్టేసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతాయి సో నేను కట్ చేసుకున్న చెత్తనంతా కూడా పక్కన చింక్ దగ్గర ఒక కవర్ పెట్టుకుంటాను ట్యాప్కి సో ట్యాప్కి ఉన్న కవర్లో వేసేసుకుంటాను నా టీ అయిపోయింది మా ఫాదర్ తీసుకెళ్తారు టీ అందుకని నేను అంత ఎక్కువ పెడుతున్నాను ఆయన డ్యూటీలోకి తీసుకెళ్తారు అక్కడ ఇంటిదే తాగుతారనమాట సో అందుకనే స్టీ ఎక్కువ పెడుతున్నాను అంతే అండ్ ఇది వేగుతున్నది అటువైపు టీ నెక్స్ట్ వెనకాల ఉండే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్నాను క్లీనింగ్ అవుతున్నాయి కౌంటర్ టేబుల్ మధ్యలో ఇంకా వెనకాల ఏమైనా పాప లేచిందంటే తనని కూడా చూసుకోవాలి సో ఆ స్టవ్ ఖాళీ అయిపోయింది సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంటే స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి పెట్టేయాలన్నమాట అలా ఉంటుందే ఉంటుంది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట మార్నింగ్ ఎయిట్ వరకు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను రైస్ పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా బాక్సెస్ అనేసి సో టీ బాక్స్లో ఆయనకి బాటి ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్లాస్క్లో తీసుకెళ్ళరు సో అలా గిన్నెలో తీసుకెళ్తారు అక్కడ మళ్ళీ వెచ్చ పెట్టుకుంటారు ఆయన సో నా ఈ దుంపల వేపు కొంచెం టైం పట్టేసింది ఇంతలోపు నేను ఆనియన్స్ తీసుకొని ఏదైతే ఉప్మా కూర అన్నానో దానికి త తరిగేసి ఉంచేసుకుంటున్నాను ముందే ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ టమాటా తరిగేస్తాం ఏదైతే మనం ఉప్మా పోపుకి వేస్తామో అలా తరిగేసుకోవాలని ఇది కొంచెం థర్స్డే రేపు పూజ బ్లాగ్ ఉంటుంది కదా ఇవాళ కొంచెం క్లీనింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రైడే కూడా క్లీనింగ్ చేయాలి సో రెండు రోజులు క్లీనింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట కంటిన్యూస్ ప్రాసెసే కదండి క్లీనింగ్ అనేటటువంటిది మనం దాన్ని అక్కడ ఏం ఎక్సెప్షనల్ చేయలేము సో ఇక్కడ నేను అన్ని కడిగేసుకొని తరిగేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు తరిగేసుకొని టమాటాస్ తరిగేసుకొని నాకు ఇలా చేత్తోనే కట్ చేయడం అలవాటు నేను కింద ఏం బేస్ పెట్టుకొని కట్ చేయలేను బొట్కన్ వేళ్ళు సపోర్ట్తో నేను తరిగేసుకుంటాను అనమాట చూసారు కదా మీరు ఐడియా ఉన్నట్టుంది నేను బొట్కన్ వేళ్ళతోనే తరిగేస్తున్నాను నాకు ఇలాగే అలవాటు అండి సో ఇంతలోపు నా ఇంకా పొటాటోస్ అవి కొంచెం టైం పడతాయి కదా నేను అక్కడ ఏం ఆఫ్ చేయలేదు రికార్డింగ్ ఏమి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా కట్ చేస్తారు నాకు ఈ పద్ధతి అలవాటు అనమాట నేను టమాటోస్ ఇప్పుడే కట్ చేయలేదు ఎందుకంటే వాటర్ అంతా మళ్ళీ కలిసిపోతాయి అనేసి అండ్ ఇది మా ఔటర్ వ్యూ నేను బయటకు వచ్చాను ఇప్పుడు సో వర్షం పడింది అది చూపిద్దామని వచ్చాను ఎదురుగుండా చెట్లు ఉంటాయి సో వెనక అలా అది మా రోడ్ వెళ్ళే రోడ్ అనమాట మెయిన్ రోడ్ ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ ముందు సో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూసారా నా క్లీనింగ్ వర్క్లోకి ఇటు వచ్చేసాను అక్కడ కుకింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లీనింగ్ అవుతుంది ఇందాక బయటికి వెళ్ళినప్పుడు బాల్కనీ క్లీన్ చేసుకొని డైలీ ముగ్గు పెట్టుకుంటానండి సో అందుకని బాల్కనీ మీకు చూపించాను ఈ వాటర్ చల్లగా ఉన్నాయి తోమబుద్ధి కాక ముందు వాటర్ని నేను హ్యాండ్స్ని తడుపుకుంటున్నాను సో ఈ క్లీనింగ్ అయ్యేలోపు నాకు అక్కడ కుక్కర్ అండ్ ఏవైతే కర్రీ పెట్టేసానో ఆలు ఫ్రై అని పెట్టేసానో అది అవుతుంది నేను కావాల్సిన బాక్సెస్ అన్నీ కూడా ఒక మార్నింగ్ తోమేస్తాను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకసారి తోముకుంటాను అండ్ అక్కడ వాటర్ రావు మేము స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవాలన్నమాట హైదరాబాద్ అంటే ఎప్పటికీ వాటర్ ప్రాబ్లమే కదండి సో స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవాలి అందుకనేసి నేను ఆ ట్యాప్కి ఒక కవర్ పెట్టుకుంటాను సో డైలీ ఆ కవర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను కవర్లో టీ పౌడర్ అనేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి షింక్లో ఉండే చెత్త అంతా అందులో వేసేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ కొన్ని తోమేసుకుంటున్నాను మీకు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేసేసాను ఇటు వచ్చేసాం ఆలూ ఫ్రైకి సో ఆలూ ఫ్రై ఆల్మోస్ట్ మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది
కారం వేసేయడమే నా ఫ్రైస్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి నేను డైరెక్ట్గా ఆయిల్లోనే వేస్తాను నేనేం పోపులు కానీ తాలింపులు కానీ ఏమి వేయను చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇది ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయింది మీరు ఎలా చేస్తారు అనేటటువంటి నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి ప్లస్ మీకు ఇది నచ్చిందా లేదా అనేటటువంటిది కూడా కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి ఇలా కూడా ట్రై చేసి ఒకసారి చూడండి చూసారు కదా నేను ఉప్పు కారం వేసేసాను నేను దీన్ని ఒక బౌల్లో కూడా తీసేసుకుంటాను నేను ఇవాళ డిమార్ట్కి వెళ్ళాను సో బట్ దాని వీడియో అయితే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే చాలా లెంది అయిపోతుందని దాన్ని ఇంకొక వీడియోలో చేశాను అనమాట సో ఆల్రెడీ నేను ఇట్లా ఫస్ట్ ప్లేట్లో ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఉప్పు వేసినవండి పాప తింటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను మర్చిపోయి కారం వేసేసాను తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది సో ఇది వచ్చేసి నేను అరటికాయ కూరకి తాలింపు వేసాను తాలింపు వేసేసి ఉల్లిపాయ టమాటా మామూలుగా మనం ఉప్మా తాలింపు ఎలా వేస్తాము అలాగే వేయాలి నెక్స్ట్ సాల్ట్ పసుపు అన్నీ వేసేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా అన్ని సాల్ట్ వేసేసిన తర్వాత కొంచెం టమాటా మెత్తబడే వరకు మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి నేను అందుకే మూత పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ మగ్గుతూ ఉంది టమాటాని మధ్య మధ్యలో కడుపుతూ ఉండాలి సో అడుగు అంటుంది అనుకోండి మాడిపోతూ ఉంటుంది అందుకని గరెట్టుతో అలా మెదుపుతూ కన్ చూస్తూ ఉన్నాను పక్కన వచ్చేసి హాట్ వాటర్ అండి అయిపోయింది రైస్ పెట్టేశాను నేను స్టవ్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా వంట అయిపోయిన తర్వాత క్లీన్ చేస్తాను మధ్య మధ్యలో చెయ్యను చూసారు కదా అరటికాయలు ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను తొక్క తీసేసి డైరెక్ట్గా అవి అలాగే వేసేసి గరెట్టుతోనే మెరిపేసుకుంటున్నాను అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కారం వేసుకుంటాను ఒకవేళ పచ్చిమిపకాయలు కారం సరిపోతుంది అంటే అవసరం లేదు మీరు కారం తక్కువ తినేవాళ్ళైతే కూడా పచ్చిమిపకాయలతోనే వేసేసుకోండి పొడి కారం ఏం అవసరం ఉండదు సో నా ఫైనల్గా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంతే నా ఉప్మా కర్రీ అరటికాయ ఉప్మా కర్రీ అండి ఇది సో ఇంతే ఇలాగే బంగాళదుంపని కూడా చేస్తాం మేము ఉప్మా కర్రీ అనేసి కొంతమంది టమాటా వేస్తారు కొంతమంది టమాటా వేయరు అంతే డిఫరెన్స్ టమాటాకు బదులు నిమ్మరసం వేసుకుంటారు అండ్ నేను బాక్స్ ప్యాకింగ్ వచ్చేసి నేను ఇలా చేస్తాను కొంచెం కూర ఉండ ఆ మూకుల్లోనే రైస్ వేసేసుకొని నేను దాంతోనే కలిపేసి బాక్స్లోకి సర్దేస్తాను ఎందుకంటే మనం చేతులు పెట్టామనుకోండి కొంచెం స్మెల్ వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇలా చేశారనుకోండి మీకు ఆ స్మెల్ అనేది రాదు సో అందుకని నేను ఇలాగే చేస్తాను నా ప్యాకింగ్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది చూసారు కదా కూర తక్కువ పడిందని మళ్ళీ కొంచెం వేస్తున్నాను ఇది బాక్స్లోకి ప్యాక్ చేసేసుకుంటాను ఏ కర్రీ ఏ ఇటువంటి రైస్ అయినా సరే మీరు ఇలా పెట్టారనుకోండి వాసన అనేది రాదు కొంతమంది చేతులు తగిలి ఎండాకాలం అటువంటి టైంలో అయితే జనరల్గా మన చేయి తగులుతే అన్నం కూడా తొందరగా పాడవుతుందండి ఇలా అయితే పాడవ్వదు నీరు పట్టేస్తుంది కదా ఇలా అయితే పట్టదు అనమాట సో నేను నెక్స్ట్ ఇందాక చేసినటువంటి ఆలు ఫ్రైది కూడా నేను మళ్ళీ ఆలు ఫ్రై వేసేసి రైస్ వేసేసి ప్యాక్ చేసేస్తున్నాను బాక్సెస్కి ఇలా చేసి చూడండి బాక్సెస్కి నిజంగా ఇది ఒక మంచి టిప్ అన్ని అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి ఇది ఒకటి ప్యూర్లీ హర్బల్ పౌడర్ అనేసి షికాయ్ పౌడర్ అండి నేను ఇవాళ దీని ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను దీంట్లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఆయుర్వేదిక్ది కదా దీంట్లో దీని ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ దీన్ని టూ స్పూన్స్ డైరెక్ట్ వాటర్లో మిక్స్ చేసేసి పెట్టేసుకొని స్నానం తల స్నానం చేసేసేయడమే అంతే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడాను నేను ఇక్కడ వేపాకులు ఎందుకు చెప్పేసినాను అంటే మా పాపకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని చెప్తున్నాను కదా సో దానికోసం అనేసి ఇది పసుపు వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసి ఆ పేస్ట్ని తనకు అప్లై చేశాను చాలా తొందరగా రికవర్ అయిపోయింది ఇలా కాకుండా ఇంకెవరికి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చిన్న చిన్న పులిపిల్లాగా వస్తే మీరు కొంచెం క్యాంఫర్ ఉంటుంది కదా బట్టలు మనం పెట్టుకునేటటువంటి కర్పూర ఉంటుంది కదా అది చిత కొట్టేసి అంటే పౌడర్లా చేసుకొని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి చేత్తో కాకుండా మన ఇయర్ బడ్తో పెట్టుకుంటే కూడా తగ్గిపోతుందండి అంటే అవి మాంతూ ఉంటాయి నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టీ పెట్టుకుంటున్నాను ఈవినింగ్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ నేను ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను ముందు కొంచెం నా ఒక్కదానికే అనుకున్నాను మళ్ళీ మా డాడీ వస్తారు కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ గిన్నె మార్చి మళ్ళీ పెద్దది పెట్టాల్సి వచ్చింది అంతేనండి బాయ్